There are so many free tools out there that allow you to punch above your weight and to uh, be able to conduct analysis in ways that you never would have been able to before and visualize things. So in terms of side note, making a, a visualization or a chart, you've got things like Data Wrapper or Infogram um, or Silk is very good. You've got mapping techniques like CartoDB. Again, Silk does mapping too. There's Google tools, there's things like OpenRefine. OpenRefine is such a powerful, incredible tool that allows anybody to clean up these hideous, lean, messed up data sets. So yeah, no shortage out there with free tools. If you look on the internet, for example, tools for data journalism, for, for, for example, you can find a lot of pages that recommend ferramentas de graça, gratuitas para, para fazer informação. De visualização de informação, tem um monte, por exemplo. Tem o Tableau Public, tem o Block Spring, tem o, sei lá, o Row, que é uma ferramenta interessante. Tem o um Plotly, tem Data Visual, tem, tem um monte de ferramenta hoje. É, não só há mais informação disponível, há mais dados, ainda que lutemos com a, com a questão do acesso aos dados, mas há mais informação disponível, mais dados disponíveis em formatos digitais do que havia há 20 anos ou há 10 anos, por um lado isso. Por outro lado, o facto de haver então cada vez mais ferramentas que fáceis de usar e que possibilitam uma limpeza, a extração e a limpeza e organização dos dados de uma forma simplificada e, por outro lado, também as ferramentas que existem para visualizar esses dados. Portanto, para os analisar, para os limpar, há, por exemplo, há ferramentas do Google como o Google Fusion Tables, o Google um, Sheets, por exemplo, há o Tabula, que é uma ferramenta muito útil para extrair as tabelas PDF, um, de, para extrair as tabelas dos PDFs, um, e depois há pequeninas ferramentas que, que os, por baixo da vez uma pesquisa na, no Google para, para as encontrar, coisas muito simples como o Open Refine, aí sim que é uma ferramenta de limpeza das folhas de dados um, e, e depois uh, acaba por ser uma descoberta, ou seja, sempre que surge um trabalho novo, um objetivo novo, a ideia ali também é uh, pensar, quer dizer, eu tenho este este, este obstáculo, eu tenho este este, este objetivo e gostava de resolver, quer dizer, às vezes com simples pesquisas no Google ou em fóruns sobre os jornalistas de dados ou falando com outros jornalistas que façam o mesmo, acabamos por descobrir novas ferramentas. Em termos de disseminating information, em termos de telling the story. As I've said, I think it's important to remember that um, the human side of the story is often very important. It doesn't have to be a visualization. Um, that's not always the best way to tell the story. So first of all, identify what is the best way to tell the story. And then in terms of tools, well, in mapping, you have um, Batch Geo, uh, which is a very uh, good way of generating a quick map. You don't have much control over that, but it's very easy to learn. Há imensas bases de dados com, com as respectivas ferramentas de consulta e de, e de questionamento da base de dados que estão disponíveis para, para jornalistas. Há, há ferramentas do Google, isto pode passar por uma, por uma folha de cálculo, que é relativamente simples para, para algumas coisas, mas que, enfim, mas que já é uma ferramenta poderosa. Pode passar pelas Google Fusion Tables, pode passar por uma série de ferramentas de visualização de dados que já numa fase posterior nos permitem criar gráficos, criar tabelas, fazer comparações, mas enfim, depende da natureza do projeto, sobretudo, e depende das competências que o jornalista já tiver. Eventualmente, podemos, o, jornalista, se, o jornalista que sabe SQL, que é uma linguagem de, de questionamento de bases de dados, digamos assim, pode, se tiver bases de dados nesse formato, literalmente escrever perguntas e obter respostas. Fazer perguntas aos dados, saber quantas pessoas fizeram determinada atividade em determinada região durante determinado período de tempo. Mas, portanto, há, há um manancial de ferramentas e essa é uma das coisas, digamos, é, é uma das... É uma das facetas novas do jornalismo de dados, que na verdade é uma realidade antiga, é o manancial de ferramentas, a relativa simplicidade de uso, eh, que faz com que, de facto, os jornalistas agora consigam, sem grandes competências técnicas, ou competências técnicas relativamente limitadas, eh, questionar dados, fazer grandes apresentações de dados, seja para eles, seja eventualmente para, para as, as suas audiências. Há uns anos atrás, e por exemplo, quando nós falávamos do Computer Assisted Reporting, era preciso ter conhecimentos de programação para conseguir fazer as coisas. Hoje em dia, já se consegue fazer muita coisa sem ter esses conhecimentos de programação. Embora, para quem quiser trabalhar nesta área, seja sempre interessante ter alguns conhecimentos de programação 
Uh, é, e, por exemplo, alguns dos conhecidos, de, de, das linguagens de programação que são mais utilizadas é o Python e o R para trabalhar nesta área do, do, do jornalismo de dados. Mas, por exemplo, coisas tão simples como o Outweet, que permitem fazer a extração de, de dados de um site, não é? ou o Import IO, por exemplo, para a parte da extração e também do tratamento de dados. Uh, depois, para a parte da visualização, temos coisas também já bastante, bastante simples e, e relativamente fáceis, como, por exemplo, o Tableau, que não é muito complexo de trabalhar, ou coisas ainda mais simples para fazer pequenas infografias interativas, como é o caso do Infogram, que rapidamente as, um, um jornalista, se tiver alguma orientação, rapidamente consegue começar a trabalhar com estas ferramentas. Uma boa maneira de encontrar mais sobre estes tipos de tools é to join investigative reporters and editors. Go to ire.org. Uh, the uh, IRE is the, is the home of the National Institute of Computer Assisted Reporting. Uh, and uh, the, uh, there are great resources there to help uh, reporters learn, uh, learn the various kinds of tools that are available. Uh, another great resource is through the European Journalism Centers. Uh, Uh, data-driven journalism project where they have uh, they have a great website that uh, links to tools and to good stories that are being done by by international journalists so um, it's very easy to find online resources for all these kinds of tools and uh, once you start learning it you will realize that you're learning a very powerful way to do strong journalism